తెలంగాణ ఎన్నికల్లో ఎవరు నిజంగా ఓడిపోయారన్నటువంటిది ఒక ఇంట్రాస్పెక్షన్ చేసుకోవాలి తెలంగాణ ఎన్నికల్లో నిజంగా ఓడిపోయింది చంద్రబాబు లోకేష్ బాబు బాలకృష్ణ ఈనాడ్ ఈనాడు రామోజీ ఏబిఎన్ ఆంధ్రజ్యోతి రాధాకృష్ణ ముఖ్యంగా లగడపాటి రాజగోపాల్ ఆఖరుగా ఈత రాకుండా తోక ఉన్నటువంటి కుక్క తోక పట్టుకొని ఎలాగైతే ఈది అవతల గట్టుకు చేరుకుంటామని భావించినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ వీళ్ళు నిజానికి ఓడిపోయింది తెలంగాణ ఎన్నికల్లో ఒక సామెత ఉంది తా చెడ్డ కోతి వనమంతా చిడిచిందంట చంద్రబాబు నాయుడు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో తను చేతగాక పరిపాలించలేక ఒక ఐరన్ లెగ్ అయి ఉండి ఒక శనిపుత్రుడై ఉండి తెలంగాణలో అడుగుపెట్టి కాంగ్రెస్ను విధ్వంసం చేశాడు ఇప్పుడు నిన్నతిగా నిన్న ఢిల్లీకి వచ్చాడు ఢిల్లీలో ఏదో చక్రం తిప్పుతామనని చెప్పి ప్రతి సంవత్సరం ప్రతి పార్లమెంటు సెషన్కి ముందు ఒక సాంప్రదాయంగా ప్రతిపక్షాలన్నీ కూడా కలుస్తాయి అదేదో తాను ఆర్గనైజ్ చేసినట్టుగా ఒక బిల్డప్ పిచ్చుకొని నిన్న ఇక్కడ చక్రం తిప్పానని తనకు తాను చెప్పుకుంటా ఉన్నాడు నాకు చాలా బాధగా ఉంది ఐరన్ లెగ్ ఇప్పుడు ఢిల్లీలో అడుగుపెట్టాడు రాహుల్ గాంధీతో జతగట్టాడు తెలంగాణలో కాంగ్రెస్కి ఏ గతి అయితే పట్టిందో జాతీయ స్థాయిలో కూడా కాంగ్రెస్కి అదే గతి పడుతుందేమో అన్నటువంటి బాధగా ఉంది ఇక నిన్నటికి నిన్న ఒక పుస్తకం విడుదల చేశాడు ఆ పుస్తకంలో సేవ్ కంట్రీ సేవ్ డెమోక్రసీ అంట ఇరవై మూడు మంది ఎమ్మెల్యేలను మా పార్టీ నుంచి తీసుకెళ్లి రాజ్యాంగాన్ని అవహేళన చేస్తూ దాంట్లో ఇంతవరకు ఎవరు కూడా స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత చేయనట్లుగా ఒక నలుగురిని మంత్రులు చేసినటువంటి దుర్మార్గపు ముఖ్యమంత్రి ఇతడు నా పుస్తకంలో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం చేసినటువంటి తప్పులన్నింటినీ కూడా వేలెత్తి చూపించాడు బాగానే ఉంది తను ఒక్కటే మర్చిపోయాడు రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ డెబ్బై ఐదు మూడు కింద తను కూడా నాలుగు సంవత్సరాలు బీజేపీతో జతగట్టి భాగస్వామి అయి ఉండి సమిష్టి బాధ్యత ఉందన్నటువంటి విషయాన్ని కనీస ఇంగిత జ్ఞానం కూడా లేనటువంటి ఒక ముఖ్యమంత్రిగా నిన్న ఆ పుస్తకం రిలీజ్ చేశాడు అని అన్నంటే ఇతను ముఖ్యమంత్రిగా ఉండేదానికి అర్హుడానని ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాను ఆయన గత చరిత్ర తీసుకుంటే గతంలో దేవేగౌడ గారు ప్రధానమంత్రిగా ఐకే గుజరాల్ గారు ప్రధానమంత్రిగా వాజ్పేయి గారు ప్రధానమంత్రిగా ఈ యొక్క శనిపుత్రుడి యొక్క సపోర్ట్ తీసుకున్న తర్వాత వాళ్ళందరూ కూడా రాజకీయ సన్యాసం చేయాల్సి వచ్చింది ఇక మీరే ఆలోచించుకోండి రాహుల్ గాంధీ పరిస్థితి భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుంది అన్నటువంటిది ఆఖరిగా ఒక్కటే చెప్తా ఉన్నా ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా ఎప్పుడెప్పుడు ఎన్నికలు వస్తాయా అని ఎదురు చూస్తా ఉన్నారు టీడీపీ కాంగ్రెస్ అలయన్స్ అన్నటువంటిది తెలంగాణలో ఎన్నికలను కానీ పరిశీలించి ఒక్కసారి చూసినట్లయితే పూర్తి స్థాయిలో తిరస్కరించారు కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఇది నిజంగా ఒక బ్లండర్ ఒక హిమాలయన్ బ్లండర్ చేసిందేమో అన్నటువంటి భావన నాలో కలుగుతా ఉంది కాంగ్రెస్ పార్టీకి టీడీపీ అవసరం ఉందో లేదో కానీ టీడీపీ చంద్రబాబు నాయుడు తన స్వార్థ ప్రయోజనాల కోసం తన స్వప్రయోజనాల కోసం ఈ అలయన్స్లన్నీ కోరుకుంటూ తనేదో నలభై సంవత్సరాల ఇండస్ట్రీ అంటాడు అని నేను చెప్పి పేరు చెప్పుకొని డబ్బా కొట్టుకొని ఢిల్లీలో తిరుగుతా ఉన్నాడు ఇది ఇప్పుడు రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ నేను చెప్పాను కదా ఒక ఆంధ్ర రాష్ట్రంలోనే కాదు జాతీయ స్థాయిలో కూడా అయ్యో పాపం రాహుల్ గాంధీ ఏమైపోతాడో ఇతనితో కానీ పొత్తు పెట్టుకుంటే తెలుగుదేశం పార్టీ చంద్రబాబుతో నన్ను చెప్పి చెప్తా ఉన్నాను
బాబు ఈ ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికల ఫలితాలు తెలిసిన తర్వాత ఈ దేశంలో ప్రజాస్వామ్య స్వామ్యానికి ఏమాత్రం దిగులు లేదేమో అనిపిస్తుంది బాగానే ప్రజాస్వామ్యం బాగా ప్రడవెలుతుంది అని అనిపిస్తుంది నాకు ఈరోజు నాయకులు దేశ నాయకులు ఎన్ని తప్పులు చేసినా తప్పును సరిదిద్దలేకపోయినా కూడా వీళ్ళు ఈ దేశ ప్రజలు వాటిని చక్కదిద్దే పద్ధతిలో ఉన్నట్లుగా అనిపిస్తుంది మనకి ఉదాహరణకి ఈ యాంటీ డిఫెక్షన్ బిల్లులో ఉన్నటువంటి లోపాలను సరిదిద్దమని చాలాసార్లు మనం చెప్తూనే ఉన్నాం కానీ దాన్ని సరిదిద్దలేదు అయినప్పటికీ కూడా ప్రజలు దాన్ని చక్కదిద్దే పరిస్థితిలో ఉన్నారు ఎంత విర్రవీగిన నాయకులు తగిన పాఠం చెప్పే పరిస్థితిలో ఉన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్లయితే ఆయన ఇరవై మూడు మంది ఎమ్మెల్యేలని ముగ్గురు ఎంపీలు తీసుకొని విర్రవీగడమే కాకుండా తిరిగి మరలా ఎన్నికలు గెలుస్తామని ఎంత గొప్పలు చెప్పుకుంటున్నాడు తెలంగాణలో కూడా ఆయన చాలా గొప్ప మరి పాత్ర వహించాలని ప్రయత్నం చేశారు తెలంగాణ ప్రజలు సరైనటువంటి పాఠం చెప్పారు చంద్రబాబు గారికి అలాగే రేపు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు కూడా సరైనటువంటి పాఠం చెప్పబోతున్నారు ఆయనకున్నటువంటి అధికారం డబ్బు ఇవన్నీ పెట్టి కూడా ప్రజాస్వామ్యాన్ని అపహాస్యం చేస్తూ గొప్ప రోజు నీతులు చెప్తున్నటువంటి చంద్రబాబు గారికి ఇది చెంప పెట్టు అంతా ఇంత కాదు ప్రజలు చెంప చెళ్ళు అనిపించినారని కూడా నేను మనవి చేస్తున్నాను రేపు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా అదే జరగబోతుందని కూడా నేను మనవి చేస్తున్నాను ఏదేమైనా సరే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి చంద్రబాబు గారు రకరకాల ఎత్తుగడలు వేస్తారు ఏది ఏమైనా సరే ఆయన సరైనటువంటి పాఠం చెప్పబోతున్నారని కూడా నేను మనవి చేస్తున్నాను మిగతా రాష్ట్రాల్లో జరిగినటువంటి ఎన్నికల్లో కూడా ప్రజాస్వామ్య ప్రజలందరూ కూడా ఈ ప్రజాస్వామ్యాన్ని పరిరక్షించడంలో చాలా గొప్ప విజయం సాధించారనేది కూడా నాకు అర్థమవుతుంది తప్పనిసరిగా రాబోయే రోజుల్లో ప్రజలు దేశంలో కూడా సరైనటువంటి తీర్పు చెప్తారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా సరైన తీర్పు చెప్తారని కూడా నేను మనవి చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మనం చంద్రబాబు గారు రకరకాలుగా తెలంగాణలో ఆయన గెలిచిపోయినట్టుగానే బెల్డప్పించారు ఉన్నటువంటి పత్రికలు పరిస్థితులు కానీ అలాగే ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా కానివ్వండి ప్రింట్ మీడియాని అంతా చేతిలో పెట్టుకొని మేనేజ్ చేసుకుంటూ ఆయన ఎంత చెప్పినా కూడా రకరకాలుగా ఆఖరికి రెండు మూడు రోజుల ముందు ఎలక్షన్ ముందు అది ఏదో గెలిచిపోయినట్టుగానే చెప్పడం జరిగింది ఒక ఆయన ఏదో సర్వే చేసినట్టుగా అయినప్పటికీ కూడా ప్రజలు గొప్ప తీర్పు చెప్పారు అందువల్ల ఏదో ఎత్తుగడలతోనో మోసంతోనో చేస్తాం ప్రజలను వంచిస్తాం ప్రజాస్వామ్యాన్ని మనం అపహాస్యం చేద్దాం అనుకుంటే మాత్రం దేశ ప్రజలు రాష్ట్ర ప్రజలు ఏ మాత్రం ఏమరపాట్లో ఉన్నారని అనిపిస్తుంది అందువల్ల తప్పనిసరిగా ప్రజాస్వామ్యానికి మంచి రోజులు రాబోయే రోజులు కూడా ఇంకా మంచి రోజులు వస్తాయని కూడా నేను భావిస్తున్నాను అందువల్ల మీరందరూ కూడా ప్రజాస్వామ్యవాదులు అందరే ఇక్కడ ఉండేవాళ్ళు కూడా చాలా సంతోషంగా ఉన్నట్లుగా నాకు కూడా కనిపిస్తుంది అందువల్ల మన దేశంలో ప్రజాస్వామ్యానికి వచ్చిన ప్రమాదం ఏమీ లేదన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది నాకు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా సాధించడం కోసం విభజన చట్టంలోని ప్రధాన అంశాల కోసం కూడా గత నాలుగున్నర సంవత్సరం నుంచి పోరాటం చేస్తుంది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అందులో భాగంగా ఈరోజు పార్లమెంట్ శీతాకాల శీతాకాల సమావేశాలు మొదటి రోజున పార్లమెంట్ ఆవరణలో కూడా ప్రత్యేక హోదా కోసం విభజన చట్టంలోని అంశాలు అమలు చేయడం కోసం ఈరోజు ధర్నా చేయడం జరిగింది ఈ రాబోయే పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో మా రాజ్యసభ సభ్యులు కూడా రాజ్యసభలో దీనిపై నోటీస్ ఇచ్చే కార్యక్రమం కూడా చేస్తాం ఎందుకంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా అనేది చాలా ప్రాముఖ్యత సంతరించుకుంది గత నాలుగున్నర సంవత్సరం నుంచి చంద్రబాబు నాయుడు గారు బీజేపీ ప్రభుత్వం ఐదు కోట్ల ఆంధ్ర ప్రజల్ని అన్యాయం చేస్తుంది ఈ విషయం పార్లమెంట్ సాక్షిగా కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ దీనిపై పోరాటం చేయడం జరిగింది మీకు తెలుసు పోరాటంలో భాగంగా ఈ ఎన్డీఏ ప్రభుత్వంపై మొట్టమొదటి అవిశ్వాస తీర్మానం కూడా నోటీస్ ఇచ్చాం ఆ విశ్వాస తీర్మానాన్ని కూడా చర్చకు రాకుండా ఈ ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం మనకి అనగదొక్కే కార్యక్రమం చేశారు ఆ తర్వాత పార్లమెంట్ సభ్యులు అందరం కూడా రాజీనామా చేసి ఢిల్లీలో నిర్వహణ నిర్దేశ కూడా చేయడం జరిగింది అయినా సరే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా అనేది ఊపిరి లాంటిది అది సాధించేంత వరకు మా పోరాటం కంటిన్యూ చేస్తాం ఎందుకంటే రాబోయే కాలంలో తప్పకుండా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తుంది ఇరవై ఐదుకి ఇరవై ఐదు పార్లమెంట్ సభ్యులు గెలుచుకొని తప్పకుండా రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా సాధించుకుంటాం ప్రత్యేక హోదాతో పాటు విభజన చట్టంలోని అంశాలన్నీ కూడా విశాఖపట్నం రైల్వే జోన్ కానివ్వండి స్టీల్ ప్లాంట్ కానివ్వండి పోలవరం ప్రాజెక్ట్ నిర్మించే విషయంలో కానివ్వండి పోర్టు నిర్మాణ విషయంలో కానివ్వండి వీటన్నిటిని కూడా సాధించుకునే దిశగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పోరాటం చేస్తుందని చెప్పి తెలియజేసుక
ప్రజలు ఇచ్చిన తీర్పు చూసినాక చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఏ కూటమి కాదు ఎన్ని పార్టీలు అడ్డంబడ్డా కూడా రేపు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఆయన్ని ఎవ్వరూ రక్షించలేరు ఎవరిని కలుపుకున్నా కూడా ఆయన ప్రజలు ఆయన్ని మద్దతు ఇచ్చే కార్యక్రమం రాష్ట్రంలో లేదు అనే దానికి ఈ తెలంగాణ ఎలక్షన్లే ఒక నిదర్శనం ఎన్ని పార్టీలతో పొత్తు కలిసి రెండు వేల పద్నాలుగులో బీజేపీతో కలిశాడు నాలుగున్నర సంవత్సరం కాపురం చేశాడు రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు తాకట్టు పెట్టాడు మళ్ళీ ఇప్పుడు కొత్తగా కాంగ్రెస్ పార్టీతో సిపిఎంతో సిపిఐతో అందరితో కలిసే కార్యక్రమం చేస్తున్నాడు ఎందుకు ప్రజాస్వామ్యాన్ని రక్షించడానికి కాదు ఆయన్ని రక్షించుకోవటం కోసం ఆయన దోచుకున్న డబ్బులన్నీ దాచిపెట్టుకున్న డబ్బులన్నీ వీళ్ళు సిబిఐ రేడ్లు ఈడీ రేడ్లు చేసి ఎక్కడ ఆయన్ని సతాయిస్తారో ఆయన్ని సురక్షించుకోవడం కోసమే చేస్తున్నాడు కానీ ఈ ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడటం కోసం ఆయన ఏంది ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడేది ఈ ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడటం కోసం ఎవరితో పొత్తు కడుతున్నాడు కాంగ్రెస్ పార్టీతో ఏ కాంగ్రెస్ పార్టీ అయితే రాష్ట్ర విభజన సమయంలో ప్రజాస్వామ్యాన్ని నాశనం చేస్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు అన్యాయం చేస్తుందో అట్టాడు కాంగ్రెస్ పార్టీతో ఈ పొత్తులు కట్టినాక ఇప్పుడు తెలంగాణ రిజల్ట్ చూసినాక ఎవరు పొత్తు పెట్టుకున్నందు వల్ల ఏ విధంగా ప్రజలు తీర్పించారనేది తెలుస్తున్నారు ఇది ఇంతకన్నా భయంకరమైన తీర్పు రేపు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రజలు ఇవ్వటానికి రెడీగా ఉన్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఎప్పుడెప్పుడు బంగాళాఖాతంలో ముంచాలనే కార్యక్రమం చేయడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు రెడీగా ఉన్నారు ఈయన ఎంతమందితో పొత్తులు పెట్టుకున్నా సరే ఆయన్ని ఓడిపోకుండా ఎవ్వరూ ఆపలేరు తప్పకుండా చంద్రబాబు రేపు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎలక్షన్లో ఓటమి పాల వేయటం కరెక్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు ఇప్పటికే డిసైడ్ అయి ఉన్నారు ఐదు సంవత్సరాలు నాలుగున్నర సంవత్సరంలో రాష్ట్రాన్ని దోచుకోవటానికే ఈయన ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడు ఆ దోచుకున్న డబ్బుతో ఇటు తెలంగాణలోను ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఓట్లు ఓట్లు కొనే కార్యక్రమం చేసి ఇతర పార్టీల మద్దతు చూసుకొని ఆయనే చక్రం తిప్పుతున్నాయి ఆయన చక్రాలు రెండు ఆడ గాలిపోయి ఉన్నాయి ఇంకా మళ్ళీ వేరే చక్ర చక్రం తిప్పేదానికి ఆయనకి లేక ఆయన కేవలం ఆయన సేవ్ చేసుకోవటం కోసం ప్రజాసేవ సేవ్ డెమోక్రసీ అనే పేరుతోటి అడ్డం పెట్టుకుని పబ్బం గడిపే కార్యక్రమం చేస్తున్నాడు